Sada kada smo ponovili sve što znamo o funkcijama, preći ćemo na primere u kojima ćemo određivati domen date funkcije i primeniti sva ta naša znanja. U prvom primeru, funkcija y data nam je u obliku polinoma četvrtog stepena. Kako je polinom definisan za sve realne vrednosti x, tako je i domen naše funkcije skup realnih brojeva, odnosno zapisujemo domen funkcije je skup realnih brojeva. U drugom primjeru, funkcija nam je data u obliku količnika dva polinoma. Kad god imamo količnik neka dva broja, količnik nije definisan ako je njegov delilac jednak nul, odnosno ako imamo razlomak, ono što se nalazi ispod razlomačke crte mora biti različito od nula. Dakle, ako ispitujemo domen funkcije, ono što se nalazi ispod razlomačke crte, odnosno to je kod nas x na kvadrat minus 1, mora biti različito od nula. Ovo ćemo rastaviti na činioce, vidimo da je to razlika kvadrata, dakle to će biti x minus 1 što množi x plus 1, treba da bude različito od nule, a proizvod dva broja je različito od nule, ako je svaki od tih brojeva različito od nule, odnosno x minus 1 mora biti različito od nule i x plus 1 mora biti različito od nule. Odnosno, kada rešimo ove jednačine, x je različito od 1 i x je različito od minus 1. Dakle, da bi naša početna funkcija bila definisana, x mora biti različito od 1 i minus 1. Zapisujemo da je domen funkcije skup realnih brojeva iz kojeg izbacujemo tačke minus 1 i 1. Dakle, da zaključimo, kad god imamo količnik dva izraza a kroz b, ako ispitujemo domen, b mora biti različito od 0, jer mi ne znamo da delimo sa 0. U narodnom primjeru, funkcija nam je zadata kao kvadratni koren iz polinoma x na kvadrat minus 7x plus 10. Rekli smo da je kvadratni koren definisan za vrednosti veće od 0. Dakle, ako imamo kvadratni koren iz nekog izraza, tada to što se nalazi pod izrazom mora biti veće ili jednako od 0. Dakle, ako ispitujemo domen naše funkcije, ono što se nalazi pod korenom, a to je kod nas x na kvadrat minus 7x plus 10, mora biti veće i jednako od 0. Ovdje imamo zadatak da rešimo kvadratnu nejednačinu. Kvadratnu nejednačinu rešavamo tako što prvo rešimo kvadratnu jednačinu. x na kvadrat minus 7x plus 10 jednako je 0. Nule kvadratne jednačine nalazimo na već dobro poznat način. x1,2 bit će jednako, razlomačka crta. Iznad razlomačke crte pišemo minus b, odnosno to je kod nas 7 plus minus koren iz b na kvadrat, što je 49, minus 4ac, dakle minus 4 puta a je 1, ac je 10, dakle minus 40, kroz 2a, odnosno kroz 2, dakle x1,2 bit će jednako, 7 plus minus, pod korenom imamo 49 minus 40 je 9, koren iz 9 jednak je 3, kroz 2. Dobijamo da je x1 jednako 7 manje 3 je 4, kroz 2 je 2, zatim x2 je jednako 7 plus 3, kroz 2 to je 5. Sada kada smo dobili nule kvadratne jednačine, predstavimo ih na brojevnoj pravi. Neka nam je ovdje 2 i neka nam je ovdje 5. Zatim posmatramo kvadratna jednačina uz x na kvadrat stoji pozitivan broj, pa je ona smejana između ovih nula. Kada x pripada od minus beskonačnosti do 2 i od 5, do plus beskonačnosti ona je pozitivna, nalazi se iznad x ose, a između dvojke i petice ona je negativna. 
Zatim pogledamo šta tražimo. Tražimo kada je ta kvadratna jednačina veća i jednaka od nule, što nam je u ovim ovdje intervalima. Dakle, reći ćemo da x pripada od minus beskonačnosti do dvojke, uključujući i tačku 2 jer imamo veće i jednako od nule, unija također uključujemo tačku 5 do plus beskonačnosti. I ovo će biti naš domen funkcije. Međutim, ukoliko nam je funkcija zadata kao treći koren iz nekog polinoma, mi smo rekli da su neparni koren definisani za čitav skup realnih brojeva, pa tako i ovdje kod nas domen funkcije bit će skup realnih brojeva. U narednom primjeru funkcija nam je zadata kao logaritam od 2x na kvadrat minus x minus 10. Za logaritam smo rekli da je definisan ukoliko je ono što se nalazi pod logaritmom veće od 0. Dakle, ukoliko imate logaritam od nekog izraza, to što se nalazi pod logaritmom mora biti veće od 0. U našoj funkciji, ako ispitujemo njen domen, ono što se nalazi pod logaritmom, a to je kod nas 2x na kvadrat minus x minus 10, mora biti veće od 0. Rekli smo kvadratnu nejednačinu, rešavamo tako što prvo rešimo kvadratnu jednačinu, x1, 2 bit će jednako, razlomačka crta, iznad razlomačke crte imamo minus b, odnosno to je kod nas 1, zatim plus minus, koren iz b na kvadrat, što je jednako 1, minus 4ac, minus 4 puta 2, to je 8, i puta minus 10 je minus 80, odnosno ovdje imamo plus 80. Ispod razlomačke crte pišemo 2a, odnosno 2 puta 2, a to će biti 4. Dakle, imat ćemo 1 plus minus, pod korenom imamo 81, rezultat je 9 kroz 4. x1 bit će jednako 1 manje 9 kroz 4, odnosno to je minus 8 kroz 4, to je minus 2 x2 bit će jednako 1 plus 9 kroz 4, to je 10 kroz 4, odnosno kada skratimo razlomak, 5 pina. Rješenja koje smo dobili predstavimo na brojevnoj pravi, kako u našoj kvadratnoj jednačini uz x na kvadrat stoji pozitivan broj, ona će biti nasmijena, odnosno od minus beskonačnosti do minus 2 i od 1, 5 polovina do plus beskonačno bit će pozitivna, a od minus 2 do 5 polovina nalazi se ispod x ose, odnosno tu je negativna. I kako mi tražimo kada je ta kvadratna jednačina veća od nule, naše rješenje bit će x pripada od minus beskonačnosti do minus 2. Ovaj put ne uključujemo tačku minus 2 jer imamo samo veće i unija veća od 5 polovina do plus beskonačnosti. I to je domen naše funkcije.